হ্যালো 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 সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি টেক ক্লাব বাংলাদেশের আরও একটি ভিডিও লেকচারে এই ভিডিও লেকচারের বিষয় হচ্ছে জেনারেশন সম্পর্কিত সূত্র তো জেনারেশনের ক্ষেত্রে যে সূত্রগুলো ব্যবহার করা হয় আমরা ম্যাথ করতে গেলে প্রায় প্রায়ই পাই যা আমাদের জন্য খুবই মনে রাখা কষ্টকর কারণ এই ম্যাথগুলো যে এক্সাম্পল মানে যে ইয়াগুলো ইউজ হয় সূত্রগুলো ইউজ হয় এই সূত্রগুলো আমাদের জন্য মনে রাখা সোমাস টাফ কারণ সবগুলো সূত্র দেখা যায় প্রায় সেম একটু উল্টা পাল্টা থাকে তো কোনটাই কখন কিলো ওয়াট আওয়ার কখন ম্যাক্সিমাম কখন অ্যাভারেজ এইগুলো মনে রাখা সমাজ টাফ হয়ে যায় তো আমি কোনো এক সময় কিছু স্টুডেন্ট পড়ানোর সময় একটা কলেজে ক্লাস নেওয়ার সময় ওই জায়গার স্টুডেন্টদের সাথে আলোচনা করে দু একটা বানাইছিলাম একটু ইন্টারেস্টিংভাবে তো আরও কিছু সংযোগ করে আজকের এই ভিডিও লেকচার তৈরি করেছি আমরা খুব ইন্টারেস্টিং কিছু কথার মাধ্যমে আজকের এই সূত্রগুলো শিখব বা মনে রাখব যে এরপর থেকে আশা করি এই সূত্রগুলো আমরা বলতে চাইলেও বলতে পারব না কারণ অটোমেটিক মনের মধ্যে গেঁথে যাবে যে আমরা বলতে চাইলেও সেটা মন থেকে সরবে না তো শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা লোড ফ্যাক্টর দিয়ে শুরু করব লোড ফ্যাক্টর তো এর জন্য একটা লাইন একটু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে হয়তো অনেকে হাসতেছেন যে লুৎফর আমার মামা মানে লুৎফর মানে হচ্ছে লোড ফ্যাক্টর আমার মানে হচ্ছে অ্যাভারেজ মামা মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম তাহলে খুব সুন্দর হয়ে গেল যে লোড ফ্যাক্টর ইকলস টু অ্যাভারেজ ডিম্যান্ড বাই ম্যাক্সিমাম ডিম্যান্ড ওকে বা অনেক জায়গায় লেখা থাকে লোড অ্যাভারেজ লোড বাই ম্যাক্সিমাম লোড লোড ডিম্যান্ড একই কথা এটা একটু বুঝে নিতে হবে বা মাথায় রাখতে হবে দ্বিতীয় ব্যাপার তো এটাও একটু সুন্দর কথা যে ডিম্যান্ড ফ্যাক্টর আমাদের প্রায় ক্ষেত্রেই লোড ফ্যাক্টর ডিম্যান্ড ফ্যাক্টর এই ম্যাথের সূত্রগুলো লাগে ম্যাথ করতে গেলে তো এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে দেশি ফলে মাসি কম কথাটা সত্যি কিনা জানি না তবে হতেও পারে দেশি ফলে মাসি কম যে পরিমাণ ফরমালিন থাকে তো এখন বলা যায় তাহলে দেশি মানে হচ্ছে ডিম্যান্ড ফলে মানে হচ্ছে ফ্যাক্টর মাসি মানে ম্যাক্সিমাম কম মানে কানেক্টেড তার মানে ডিম্যান্ড ফ্যাক্টর ইকলস টু ম্যাক্সিমাম ডিম্যান্ড বাই কানেক্টিং লোড মানে কানেক্টেড লোড মানে ম্যাক্সিমাম ডিম্যান্ড বাই কানেক্টেড ডিম্যান্ড মানে যা লাগানো থাকে সর্বোচ্চ যত হয় তা থেকে যা লাগানো থাকে তাহলে আমরা এটা থেকে বুঝতে পারি যে সব সময় এই ডিম্যান্ড ফ্যাক্টরের ভ্যালু হবে হচ্ছে একের থেকে বেশি মানে ম্যাক্সিমাম ডিম্যান্ডটা অবশ্যই কানেক্টেড লোডের চেয়ে কী থাকে বেশি থাকে তো তার জন্য আমরা বুঝতেই পারতেছি যে ডিম্যান্ড ফ্যাক্টরের মানটা সব সময় একের চেয়ে কী থাকে মানে গ্রেটার দ্যান ওয়ান এটা মাথায় রাখতে হবে কারণ অনেক জায়গায় এরকম কোশ্চেন আসে সিম্পল কোশ্চেন তাহলে লোড ফ্যাক্টরটা একটু বলে যায় লোড ফ্যাক্টর হচ্ছে অ্যাভারেজ বাই ম্যাক্সিমাম তার মানে অ্যাভারেজ লোডটা মানে সারা দিনে ম্যাক্সিমাম চলছে মিনিমাম চলছে সব কিছু গড় করার পর অ্যাভারেজ লোডটা আসছে তাহলে লোড ফ্যাক্টরটা হবে সব সময় কি লেস দ্যান ওয়ান মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বেশিটা দিয়ে ছোটো মানটাকে ভাগ করলে আমার মানটা কি আসবে অবশ্যই ওয়ানের চেয়ে কম আসবে বা সর্বোচ্চ হতে পারে কখনো ওয়ান কারণ কি অ্যাভারেজটা যদি সারা দিন ম্যাক্সিমামভাবে চলে যেটা আদৌ সম্ভব না তাহলেই হয়তো ওয়ানের সমান হওয়া সম্ভব তাহলে এই হইলো ব্যাপার তাহলে আমরা দুইটা শিখে গেলাম আশা করি এটার বলবেন না যে লুৎফর আমার মামা আমি ট্রলকে দিয়ে এটাকে বুঝিয়েছিলাম একটু মজা করার জন্য তো দ্বিতীয়টাই আমরা চলে গেছিলাম কি ডিম্যান্ড ফ্যাক্টর তো সেটাও আমরা বুঝে গেছি যে দেশি ফলে মাসি কম মনে থাকবে তো তারপর আমরা চলে যাই এটাও একটু ইন্টারেস্টিং ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর উপরের ফ্ল্যাটের মফিস দাদা রাতে পান চিবায় তার মানে উপরের মানে হচ্ছে ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে ফ্ল্যাট মানে হচ্ছে ফ্যাক্টর মফিস দিয়ে বোঝানো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম জি দিয়ে মানে হচ্ছে দাদা দিয়ে মানে হচ্ছে ডিম্যান্ড রাতে মানে হচ্ছে রেটেড পান মানে হচ্ছে প্ল্যান চিবাই মানে হচ্ছে ক্যাপাসিটি তাহলে হয়ে গেলো উপরের ফ্ল্যাটের মফিস দাদা রাতে পান চিবাই ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর ইকলস টু ম্যাক্সিমাম বাই রেটেড প্ল্যান ক্যাপাসিটি অথবা কিছু জায়গায় লেখা থাকে প্ল্যান্ট রেটেড ক্যাপাসিটি তো এইটা নিয়ে উল্টা পাল্টা বা যেয়ে দিবেন না কখনো কারণ রেটেড প্ল্যান ক্যাপাসিটি প্ল্যান্ট রেটেড ক্যাপাসিটি একই কথা হয়ে যায় ওকে তাহলে আশা করি এখন থেকে মনে থাকবে ব্যাপারগুলো ওকে তারপর আমরা চলে যাই এটি একটু বড় সূত্র কারণ এটা মিলাইতে গেলে খুব সিম্পল কথা দিয়ে মিলানো যায় না তার জন্য আমাকে একটু লং কথা সাজাইতে হয়েছে তো আশা করি এরকম কাঠখোট্টা কথা মনে রাখার চেয়ে আমাদের এই রকম কথাগুলো মনে রাখা খুব সহজ যে একটা ম্যাথ চলতেছে মাসাবে এই জায়গায় প্ল্যান করবে যে পরে উড়বে ফিস সরি এই জায়গায় উড়াবে হবে ব্যাপারটা পরে উড়াবে ফিস মানে স্ট্যাম্প উড়াবে তো পরে উড়াবে ফিস এখন সাকিব আউট করবে 
प्लान कैप्टन जत खण लागे तेल पर उड़ाबे मान हे प्लान यूज फैक्टर फीस मान फैक्टर तो एखी एम कथाटा मिलानों से तो सकिब आउट कर सकिब मान स्टेशन आउट मान हम आउटपुट कर मान हम मन रखते हैं किलो वार्ड आवर एककटा किस इन किलो वार्ड आवर स्टेशन आउटपुट इन किलो वार्ड आवर एन बेपर से प्लान कैप्टन जत खण लागे प्लान कैप्टन मान हम प्लान कैपासिटी इन टू जत खण लागे मान हम जत खण चलो प्लान जत खण चलो मैं प्लान पावर प्लान जत खण चलो से जगह आवार्स अफ यूज कत खण यूज करब तो मन रखार जो एक कथाटा देवा जत खण लागे मान हे आवार्स अफ यूज तो ए रकम भाव मन रखले आशा करी और कखो बुलबें ना तो पर सूत्रता देखी ये हे कि डायवार्सिटी फैक्टर एट सेम अनेक बड़ो कथा तो हमें जो दुई हज़ार पंदोते तीनटे सीरिज होंगलेशे बांगलेश तीनटाते ही बांगलेश जयलाभ कर शुरूते पाकिस्तान तपर इंडिया तपर हे साउथ आफ्रिका तो दुईटा भागे भाग करी एक हे साउथ आफ्रिकार इंडिया और एक भाग हे पाकिस्तान तो पाकिस्तान आगे हार से ओके तो यही हे बेपार दौड़ा फीस साउथ आफ्रिका इंडियार मन डर मैं वा एख खेला शुरू कर नाई मैं सीज शुरू है ना वे मन डर पाकिस्तान सीरिज हार सीज य मुहूर्ते पाकिस्तान हरे गे तो दुईटा टीम भय पा बांगलेश आसते आसती एवं दुईटाई हार छो तो ये आसले क्यों मने किस कर नहीं जस्ट मने रखार जो एक यूज करा का छोटो देखार जो ना ओके तो दौड़ा फीस मान हम डायवार्सिटी फैक्टर साउथ आफ्रिका मान हे साम अफ इंडिविजु इंडियार मान हे इंडिविजुअल मन मान हम मैक्सिमाम डर मान हम डिमैंड तर मैंने साउथ आफ्रिका इंडियार मन डर साम अफ इंडिविजुअल मैक्सिमाम डिमैंड तपर हे मन डरे पाकिस्तान सीरिज हार मैं मैक्सिमाम डिमांड अफ पावर स्टेशन ओके ताहले दुईटा कथा दी अनेक बड़ो बड़ो दुईटा सूत्र मने रखते परि तर चले जाब अने हासते हैं मन हे एट शुने तो हासार किस नहीं बेपर हे मिलानर जो ये आंटी छवि देवा गलो ना तई लिखे दीचे ये जान्त्रिक गोला जगह कारण देखा जा जैक आप चले आसि मूल कथा तो पास फ्लैटर आंटी प्लार आतकाना मान हे प्लान फैक्टर समान हे एवारेज ब्लान रेटेड कैपासिटी पास मान प्लान फ्लैटर मान फैक्टर आंटर एवारेज पोला मान प्लान रत मान रेटेड काना मान कैपासिटी तरह प्लान फैक्टर इक्स टू एवारेज ब्लान रेटेड कैपासिटी हईल खूब सुंदर भाव मने रखार जो किस कथा सजान जो पास फ्लैटर आंटर पोला रत काना ओके जदिव ना ये सत्य कथा ना ये जस्ट सजान कथा जे जगह थी जगह को पशे फ्लैटे सब बेसेलर ओके तो तरटाई चले जाए कर्मफल पर चाहब कर्मफल पर चाहब ये कथाटाओ जेमन इम्पर्टेंट सूत्रटाओ तेम इम्पर्टेंट मान सब समय क्ष शुरू करार समय रिवार चाह कैन आसते से ना क्यों हमें रेजाल पासीना भलो किसू हा क्या तो आसबा एक चेषा कर ले भलो किसू आसें तो कथाटा के एक सजानो कर्मफल पर ही चाहब जो आगे एकश्रम करी तरह कर्मफल चाहब ओके तो कर्मफल मान हे कैपासिटी फैक्टर मान एवारेज पर मान प्लान चाहब मान चीब चाहब मान हे कैपासिटी तर मान कर्मफल पर ही चाहब मान हमें कैपासिटर फैक्टर इक्वल्स टू एवारेज ब्लान कैपासिटी एन यूटा सूत्र क्यों सेम प्लान फैक्टर कैपासिटी फैक्टर मान हे कैपासिटी फैक्टर कार यैंड कैपासिटी फैक्टर ये प्लैंडर ही कैपासिटी फैक्टर ओके तार यूटा सूत्र कखई अवलबना दुईटा जे भाव थक घटना क्योंकि एकटा दुईटार जेको एक कथा मन रखले ही जा कारण कि सूत्रटाई ओ सूत्रता शुदुम्र कौ लेखा थे कैपासिटी फैक्टर कौ लेखा थे प्लान कैपासिटी फैक्टर तो ये जगह जमन लेखा से प्लान रेटेड कैपासिटी मान ही हे प्लान कैपासिटी ओके तो प्लान रेटेड कैपासिटी जी कथा प्लान कैपासिटी एक ही कथा तो हमें ये दुईटा सूत्र आशा करी हमारे मन थको तो एक मने रखले ही जो प्लान बेपार बुझी प्लान रेटेड कैपासिटी और प्लान कैपासिटी जमन एक ही कथा सेम कैपासिटी फैक्टर प्लान कैपासिटी फैक्टर मान एक ही कथा तो ये दुईटे मने रखब जो जेटा भलो लागे ओके तरह आस हे खूब इम्पर्टेंट एक सूत्र जो अनेक जगह बेर करते रिजार्व कैपासिटी कत 
তো সেই ক্ষেত্রে এটা খুব সিম্পল এটার জন্য আর কোনো সাজানো কথাটা তা নাই আমরা এটা এমনিতেই মনে রাখতে পারি যে আমার প্ল্যান্টের যত ক্যাপাসিটি তার থেকে ম্যাক্সিমাম যেটা ইউজ হয় বা দরকার হয় সেটা বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে সেটাই হচ্ছে আমার রিজার্ভ ক্যাপাসিটি সাপোজ আমার যদি হয় ওয়ান ফিফটি মেগাওয়াটের ক্যাপাসিটি সম্পন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট আমার যদি দেখা যায় যে ওইটা দিয়ে আমার যেই এরিয়াতে সাপ্লাই হয় তো সর্বোচ্চ ডিম্যান্ড নেওয়া হয় হচ্ছে সাপোজ হান্ড্রেড টোয়েন্টি মেগাওয়াট তাহলে আমি যদি এটি থেকে এটা বাদ দিই তাহলে থার্টি মেগাওয়াট কি আমার কোনো কাজে লাগতেছে লাগতেছে না তো এইটি হচ্ছে কি আমার রিজার্ভ ক্যাপাসিটি আমি যদি চাই অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারব এই হচ্ছে আজকের জেনারেশনের সূত্র তো আশা করি এরপর থেকে এই ব্যাপারগুলো আমাদের মনে থাকবে আশা করি ভুল হবে না তো এই সূত্রগুলো মনে রাখার জন্যই এইগুলো কথা সাজানো তো আশা করি এখন থেকে ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারবেন না তো এক একটা অ্যাডভাইস এই জায়গায় যে আমি এই যে দশ পনেরো মিনিট বলে কথা বললাম আপনাকে এই ভিডিও শেষ হওয়ার পরেও দশ পনেরো মিনিট এটার পিছনে খরচ করতে হবে ওই কথাগুলোকে একটু সিরিয়ালি লিখে নিজে নিজে সাজাইতে হবে তাহলে দেখবেন মুখস্থ হয়ে গেছে আর কখনো বুলতেছেন না এবং সেই সাথে আর একটা কথা হচ্ছে যদি এটার পিডিএফ ফাইল কারো লাগে তো সেই জন্য ইউটিউবের এই চ্যানেলে গিয়ে নিশ্চয় কমেন্টে মেইল অ্যাড্রেস দেন আমি কি করব এই ভিডিওর পিডিএফ ফাইলটা এই ডকুমেন্টসটা পিডিএফ ফাইল করে আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিব তো ধন্যবাদ সবাইকে স্টাডি করতে থাকুন শিখতে থাকুন আল্লাহ